Hello mga KSFT, today is Friday, July 9, 2021 and here's the news you need to know. Sold na raw o seryosong pinag-iisipan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice President sa eleksyon 2022. Ang tanong pwede ba yan sa Konstitusyon? Para kay retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang nakasad sa Konstitusyon na hindi pwede tumakbong Vice President ng isang outgoing President ng bansa. He can buy a run for Vice President, I think. Why, sir? Why? Because what is prohibited in the Constitution, Article 7, Section 4, is not to run for any re-election. Yun ang okay. sinasabi ng Constitution. Re-election means election to the same position okay. as president. Now, when you speak of uh, the president running for vice president, with the possibility that he may become president because the incumbent president dies, no. resigns from office, is permanently disabled, or impeached. Mm -hmm. He does not run for re-election. He succeeds. So the word is succession. Mm -hmm. Mm -hmm. Now, there is no question that the president, rather the vice presidency, is in the line of succession for president. And as I understand the objection, it is that he will become president in the event of those uh, contingencies. Yes, sir. But that is not re-election. That is succession. Para naman sa isa sa mga miyembro ng Constitutional Commission na sumulat ng 1987 Constitution at dating Comelec Chairman na si Attorney Christian Monsod, pinalulusutan ng Pangulo ang Constitution kung tatakbo siyang Vice President. For the President to run as Vice President is therefore against the intent of the Constitution. The move is meant to circumvent the constitutional yes. prohibition on any re-election because okay. the Vice President is in the mandatory line of succession to a vacancy that can, mm -hmm. be, created, that can be created for self-serving and personal purposes. Pwede nang lumabas sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantino GCQ at Modified General Community Quarantino MGCQ ang mga batang edad Five pataas. Inanunsya ng Malacanang ngayong araw matapos sa probahan ng IATF. Pero bawal pa rin sila sa mga mall at lugar na nasa GCQ with heightened restrictions. Sa mga lalabas, kailangan pa rin nilang sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols. Patay ang isang overseas Filipino worker o OFW sa Dubai matapos sa manong makaranas ng pagmamaltrato at pagmamalupit mula sa kanyang amo. Nakapagsumbong pa ang OFW sa pamilya niya rito sa Pilipinas na sinasaktan siya ng kanyang amo. Nakakulong na ngayon sa Dubai ang suspect. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Uso raw ang short shorts para sa mga lalaki. Ito yung hot pants sa very short man pants na 5 inches lamang. Ang haba, kakasakaba sa hashtag 5 in scene challenge sa report ni J.M. Encinas. Sinong magsasabi na ang mga babae lang ang may K as in may karapatang magsuot ng micro mini na shorts? Sorry girls, dahil nitong pandemic ang mga kalalakihan hindi na rin magpapahuli sa pagsusuot ng hot pants o mas kilala sa tawag na short shorts. Marami nang ibinansag na tawag dito, kagaya ng men's corona getup at dahil abot sa 5 in sim ang igsi, medyo hindi na magandang pakinggan ang ilang ibinansag dito. Pero dahil sa fashion diversity, pasok ito sa panlasa ng Gen Z's at Millennials. Ito si Raven, dancer at isang content creator. Five years na buhat ang naging fashion statement niya ang short shorts. Ang ganitong klaseng get up, nakita ni Raven sa ilang fashion influencer online. So nakita ko, so ba, sabi ko, ba't ko gaya eh. So I started it, ginaya ko na lang. So yung shorts ako, eh di, kasi yung shorts, moral naman ang shorts, right? Kung pantalon ka, mahal-mahal ng pants eh. Kahilikan ko rin kasi siya, kasi may init sa Pilipinas eh. Parang pili ko kasi na mas, mas fresh pag naka-shorts ka. <laughs> Sa kanyang Instagram feeds, kitang-kita kung paano niya dalang-dala ang pagsusuot ng maigsing shorts. At kahit ang kanyang mga dance cover, nai-execute niya ng maayos dahil komportable siya sa kanyang suot. Susuot ng mga shorts, matulad na may eh, parang 
ano na siya eh, parang statement na rin siya sa tao na parang nakita kasi it's no hate, wala naman, wala naman mali, wala naman mali magsuot ng shorts, wala naman mali magsuot ng amazing shorts, right? Pero wait, hindi lang naman ngayon na uso ang pagsusuot ng ganitong kaigsing shorts. Taong 1948, sa isang basketball game sa London, unang na-exhibit ang pagsusuot ng short shorts. Nasinunda na rin ng ilang sports katulad ng athletics at tennis. Taong 1970s to 1980s, muling bumalik ang short shorts sa fashion scene. Hot pants o very short man pants ang bansag pa noon. Ilan sa kilalang personalidad na naging parumahan ng micro shorts sina Harrison Ford, Eddie Murphy, Elton John, Rod Stewart at Arnold Schwarzenegger. Naging patok din bilang uniform ng ilang sikat na atleta kagaya ni Andre Agassi, Carl Lewis at ng NBA players. Sa Pilipinas, hindi naman papahuli ang ilang mati ni Idol sa pagsusuot nito kagaya ni Gabby Concepcion at Richard Gomez. Present din ang ganitong kasuotan sa all-time favorite na 1980s movie na Bagets. Kagaya na lang ng pormahan ni Aga Mulak sa larawang ito. At siyempre, sino ba namang makakalimot na minsan din naging ganito kaiksi ang basketball uniform sa PBA? Ano revive lang marahil itong short short na ito. Pero dati na tayong meron ganito, pero hindi lang to pinapansin kasi mas pinapansin dahil patriarchal yung lipunan, mas pinapansin yung babaeng naka-short short. Dahil yung gender nga ay nagbabago, no? So, pansinin na, no, ang lalaki. Parang, uy, iba na to. So meron siyang gustong uh, palabasin. Lalo pat uh, snapshot lang yan no? sa TikTok or sa blog. No? Hindi naman pinofocus. So nagkakaroon ng interest ang maraming tao regardless of uh, gender. Naging trending naman sa Global Consumer Trend 2021 ang short shorts for men. Ayon sa research ng Avant Guild Institute. Paano ba naman? Ilang sikat na Hollywood celebrities ang naispota ng mga paparazzi sa pagsusuot nito. Katulad ni Milo Ventimiglia, Dwayne The Rock Johnson at ang singer na si Harry Style. At sa Twitter, nag-trend din ang hashtag microshorts dahil sa dumaraming kalalakihan na nagsusuot nito. Kung merong nag-like sa getup na ito, may ilan ding nag-dislike dahil ito raw ay isang paraan ng thirst trap o sex call. Pero para sa modelong si Echo, ang pagsusuot niya ng short shorts sa isang paraan para ma-flaunt nito ang kanyang asset, ang kanyang ties. Dahil naninawala ito, na legs are the new abs. I have big thighs. Yeah. And kapag iniklian ko pa yung shorts ko, dun lang ma- dun ko lang talaga ma- ma- truly flaunt yung big thighs and clubs ko. And siguro, yun lang siguro yung pinaka main reason ko kung bakit ako nag-short short shorts. Dagdag pogi points nga raw ito at hindi niya nakikitang malaswa kung maraming kalalakihan ang nagsusuot nito. Piling ko din kasi turn on sa mga babae yung nakikita nila na malalaki yung thighs ng lalaki. So, kung mag-shorts ka na mahaba, hindi nila makikita yung thighs mo na malaki. Ngayon ko mas nakita na mas wider yung range ng mga tao kasi nasa live streaming ako at nakikita ko karamihan sa mga tao ngayon is nag-short shorts ng lalaki. Um, nasa gym, short shorts. And also, reason that is because ang init. <laughs> ang init. Kaya, ayun, short shorts ang sagot ko sa lahat kapag um, casual, pambahay, and even atin ako ng mga events. Turn on nga ba sa mga kababaihan ang mga lalaking nagsusuot ng short shorts? Well, it does look good. And if, so as long as they are comfortable with it, fashion is evolving and should not be limited to You know, short shorts should not be limited to women. Kung comfortable sila, go ahead. For me, okay lang. Maganda naman siyang tingnan. And of course, kung comfortable naman siya, nasuot-suot yung short shorts. And um, suitable naman dun sa situation. Um, kung kailan niya suot, let's say casual, then I think, yeah, okay lang. Maganda siyang tingnan. Hindi nakaka-turn on na makakita ng mga lalaki may suot na short shorts. O yung mga shorts na kalahate ng binte ang haba. For me, uncomfortable kasi tignan yung mga misuot na ganun, mapalalaki man o mapababae, lalo na kapag nasa labas. Isang araw ang Pilipinas sa mga bansang mabilis maka-adapt kung ano ang uso, lalo na sa fashion. So dahil sa mass media, no, dahil sa kultura na nakikita nila, so na- naintindihan na din nila kung ano ang usapin 
no ng fashion, pagbibihi, sa pagdadamit, no, at yung kultura na nasa uh, paligid. So kaya doon na mumulat sila na uh, ito na pala yung uso. Punta naman tayo ngayon sa TikTok kung saan nagtrending ang hashtag 5 in sim challenge sa challenge nito makikita ang mga kalalakian habang suot-suot ang kanilang mga nagiiksi ang mga shorts. Isa sa kumasa sa nasabing challenge si Kuya Rami, isang TikTok influencer. And kaya ako nakitang naka-short shorts is because gusto kong mapakita na kahit malalaki yung lalaki kahit matataba, okay lang na mag-short shorts. In fact, mas ayos yung short shorts kasi Fashionable, fa, fashionably speaking, nakakahaba sa tignan ng legs. So, isa yun sa reason kung ba't ko siya ginawa. Hindi pa nga raw ito bumabalik sa uso. Marami ng kalalakihan ang nakahiligang magsuot nito. Sa totoo lang, kahit hindi pa siya uso, mapapansin natin yung mga kakilala natin, pasensya na, pero yung mga kapitbahay natin na medyo tambay, mga naka-short shorts naman yan eh. O yung iba basketball shorts. Pero yung iba, di ba, lagpat ano, above the knee na yung suot. So normal na yan. Ang pagbabalik ng ganitong klaseng kasuotan, isang patunay na bukas na ang mata ng nakararami sa pagbabago. Lalo na kung equality ang pag-uusapan. Pero ang pagsasuot nito, sapat bang dahilan para ma-gender stereotype ang isang tao? Yung usapin ng gender kasi ngayon borderless eh. So kahit sino ay pwedeng uh, magsuot. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng tinatawag na fashion equality. Dati na yan, kaya, kaya lang ngayon, nagkakaroon ng ibang perspective, nagkakaroon ng ibang pananaw, nagkakaroon ng iba't ibang interpretation, no yung mga tao, yung conservative at non-conservative. Don't have to judge someone based on their appearance or based on their, based on their what, uh, what what they're wearing. Ayun, nakikita ko eh, kasi it's, it's them eh. Sila na yun eh. Sila naman na yun kung anong gusto nila yung suot sa, sa sarili nila, kung ano yung kung ano yung sa tingin nila yung nakaka-push ng confidence nila. Ang damit ay functional eh. Oo, konservatibo tayo din sa, syempre, pag ang lalaki naka-skirt mapag-uusapan. Yun, siguro, ano, controversial, controversial yun. Pero short shorts, eh, nung 80s, nagbabasketball ang mga paborito nating atleta, di ba? <laughs> ang iigsi nung shorts. So, palagay ko hindi, hindi... Lalo na at this time, hindi na rason na stereotype ang lalaki dahil sa short shorts. May ilang bansa na may stigma pa rin sa pagsusuot ng shorts at kalimitan, ito ay may kaugnayan sa kanilang cultural norms, religion at rules of etiquette. Gaya ng mga estudyante ito sa UK kung saan sila ay nagsagawa ng protesta sa pamamagitan ng pagsusuot ng palda dahil hindi sila pinapayagan ng kanilang paaralan na mag-shorts. Ang lalaki namang ito sa Great Britain, idinaan ito sa pagsusuot ng bestida ang kanyang protesta matapos itong pauwiin dahil sa pagsusuot nito ng short sa kanyang trabaho. Humiling lang naman daw ito ng pangunawa dahil sa matinding heat wave na nararanasan sa kanilang bansa. Culture is superior to its own. No? Siyempre, depende kung ano ang kultura. At siyempre, merong mga, uh, may, may kaugnayan yan sa mga religious practices. Sa kultura, no? sinaunang kultura ng kanilang uh, lugar. So, hindi pa liberated, hindi pa liberal no? yung pananaw nila sa ganitong mga uh, bagay-bagay. Ang short shorts ay isa lamang sa mga kasuotang patuloy na nagbabalik sa iba't ibang panahon. Nakadepende na nga lang ito sa estilo at paraan ng pagsusuot. Pero naniniwala si Dr. Jim Well na ang ganitong kasuotan ay bahagi ng ating kultura. Definitely, hindi na yan babalik sa magbabalo tayo ng katawan. Kasi hindi naman talaga tayo doon nagsimula. Nagsimula talaga tayong hubad, no? nakabahag. Binalutan natin ngayon, inilalabas natin. So, ganun kasi ang kultura. Ang dulo ng, ang dulo ng kultura ay pagbabalik sa nativism. No? Yun yung concept. Ika nga, life's too short not to have fun with what you wear. Kagaya ng short shorts. Kung ito ay bagay sa'yo, dito ka komportable at alam mo kung paano ito suotin ng maayos, gaano man ito kaigse o kahaba. Wear it and enjoy it. Dahil lang pananamit parang pagkain, may kakaibang kasiyahang hatin sa atin. I am Zayem Encinas, I stand for truth. Base sa datos ng Global Finance, panghuli ang Pilipinas sa ranking ng mga ligtas na bansa sa mundo. For the record, mga ka-Stand for Truth, ano ang mga naging batayan sa ranking ng safest place on earth? 
Tatlo ang naging batayan ng ranking War and Peace, Personal Security at Natural Disaster Risk kasama na ang unique risk factors stemming from COVID-19. Nangungunang Iceland sa listahan na may 3.9724 na puntos sinundan ng United Arab Emirates, Qatar, Singapore at Finland sa mga pinakaligtas na lugar. Ang mga bansa na kakuha ng pinakamababang puntos tulad ng Pilipinas, high risk kumano sa natural disaster. Kaya kahit mababa ang death toll ngayong pandemya, hindi pa rin ito ligtas puntahan. Kaya naman itinuturing na hamon ito ngayon ang Philippine National Police. Hindi tumutog ba ang aming crime statistics sa ranking na ito? Ang ating mga kasamahan sa media mismo ang mga magpatunay dahil madalas naming nilalabas ang ating crime situation sa ating bansa na kung saan makikita ang napakalaking pagbaba ng krimen. Kung ikukumpara natin itong index crime for the first five years of this administration compared with the last five years or even the first five years of previous administration, bumaba ito ng 63% nationwide. Ganun pa man, ang peace and order ay isa lamang sa mga factors dahil kasama din sa naging basihan ay ang natural disasters at mismo epekto ng COVID-19 sa ating bansa. Nevertheless, we will take this latest ranking as a challenge to do more in terms of further improving the peace and order and security in our country. Kung kayo ang tatanungin, mga kaya sa tina niniwala ba kayong pinakamapanganib ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo kung pag-uusapan ng war and peace, personal security at natural disaster risk? Narito na naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. Sanitizers, face mask, at face shield. Full gear up! Our inner mandirigma self is ready paglalabas ng bahay. Pero parang tila may face off sa face shield ngayon. Uh, when I mention about uh, the face shield, I was only... Shooting the breeze with the congressmen, member members of Congress over there. I never said with finality that uh, we will do away with the face shield. Ang mga tao mas lalong nanlabo ng bigay bawing polisya sa pagsusuot ng mga face shield. Ano nga ba ang proteksyong kayang ibigay ng face shield sa mga tao? Sa mukha ng tao, merong mga tinatawag na openings kung saan pwedeng pumasok ang virus. Ito ang mucous membranes ng bibig, ilong at mata. There are actually several findings from studies conducted and they indicated that uh, meron pong uh, evidence that eye protection such as face shields actually are able to reduce 78% um, infection uh, such as um, through the uh, ocular route uh, which occurs either by droplet or aerosol or self-inoculation dahil po pag nahahawakan po natin yung mata natin, syempre pwede po doon pumasok yung mikrobyo. Kaya ayon sa Department of Health o DOH, kinakailangan na magsuot ng face mask at ng face shield ang lahat ng tao kapag lalabas ng bahay o nasa enclosed areas para magkaroon ng halos 78% na proteksyon laban sa COVID-19. Kung sasabayan pa raw ito ng paghuhugas ng kamay at ng physical distancing, mas lalong maliit na ang tsansa ng infection. Kasi ang baba ng coverage pa natin sa bakuna, any layer of protection is always better than uh, you know, less uh, protection. Sa ibang bansa, gumagamit rin daw ng mga face shield ayon sa DOH brief. Sa bansang Malta at sa US state na Oregon, pwede ang paggamit ng face shield kapalit ng mga face mask. Sa United Kingdom naman, mga close contact staff lang ang gumagamit nito, gaya ng mga barbero at beauticians. Ang China at South Korea, dating gumamit ng face shield pero itinigil na rin nila ito noon pang nakaraang taon. Sa mga bansang ito, hindi ito mandated kundi recommended. Karaniwang mga healthcare worker lang ang gumagamit ng mga face shield na bahagi ng kanilang mga PPE 
o personal protective equipment. Pero dito sa Pilipinas, August 2020 nang ipag-utos ang pagsusuot ng mga face shield sa mga pampublikong lugar. at kapag sasakay ng mga public transport. Dahil po sa proteksyon na maaring ibigay ng face shield at uh, sa pagtuloy na patuloy na pagdami ng COVID-19 variants, inirerekomenda na ipagpatuloy ang pagsuot ng face shield sa labas ng bahay. So this is recommendatory, strongly recommended. Ilang beses na rin itong kinukwestiyon ng mga eksperto. Sa isang pag-aaral noong 2014, ng National Institute for Occupational Safety and Health ng United States na efficacy of face shields against cough aerosol droplets from a cough simulator. Nagpapakita ng 96% efficiency laban sa aerosol droplets ang face shields na suot ng mga medical at healthcare workers sa mga medical facilities at hospitals. Pero ito'y matapos lang ang isang minutong exposure sa taong umubo. Ang mga naiwang maliliit na particles ng ubo ng tao, lumulutang sa hangin at pumapasok pa rin sa loob ng face shield. At walang significant change sa taong may face shield at sa taong walang suot nito. Napipigilan nga ba ng face shield ang pagpasok ng mga virus sa mukha ng tao? Ayon sa isang wind engineer na si Engineer Joshua Agar ng University of the Philippines na pinag-aaralan ang wind dynamics, kailangang maikonsidera ang aerodynamic consequences ng face shield, lalot ayon sa Center for Disease Control o CDC, airborne na ang virus ng COVID-19 at hindi na lang aerosol droplets. Dahil suspended o nananatili ang particles pati na ang virus sa hangin, Nagiging dahilan daw ang face shield para mas mahigop ng mga tao ang hangin sa kanyang paligid. Dahil, dahil sa face shield, pag alam ang nag-walk tayo, uh, yung hangin, ang tendency is nag, namot, nagkakaroon ng negative pressure region dun sa binit ng face shield. So parang nag-act siya as suction. So hinihigop niya yung kung ano man yung nasa eh. nasa kung alin ba kung ano yung nakasuspend sa air so most likely pati yung virus Kapag ang tao ay may suot na face shield nagkakaroon ng negative pressure regions sa pagitan ng muka at ng face shield na siyang humihigop sa ere Nagkakaroon ng pagbabago sa direksyon ng hangin sa paligid ng ulo ng tao Nabubuo ang mga vortex o ang maliliit at paikot-ikot na hangin na gaya ng ipu-ipo sa mga iba't ibang bahagi ng ulo ng tao kung saan nagsasalubong ang magkaibang direksyon ng airflow. So okay lang na ikaw yung sumasalo ng hangin. Eh, hindi naman sa yung madedeposit yung kung ano yung nasa hangin. Madedeposit siya kung saan merong vortices sa kung saan merong reverse flows. So by exposing yourself directly dun sa hangin, hindi mo inaalaw yung sarili mo ng exposed doon. Ang mga nahihigop na particles na kasama sa hangin ay nag accumulate at nananatili sa vortices na ito. Kaya ang mga airborne na virus gaya ng COVID-19 maaaring sumasama sa nahihigop na hangin. Ito'y base sa malit lang na paggalaw ng tao. Ibig sabihin, mas mataas ang movement ng tao, mas malakas ang ereng nahihigop papasok sa loob ng face shield. So parang nakalat na parang uh, ano to? Bre- naging breeding ground ngayon yung uh, hangin mo sa paligid ng ano ng mga virus so dun siya na nag-accumulate eventually maghahanap siya ng sisiluman dun doon na de-deposit yung kung ano yung suspended sa air so yung reverse flows is present dito so dahil nga may negative pressure region dito sa gitna tendency galing dito sa taas then magre-recirculate siya pabalik dito then eventually ma-deposit siya dito sa ilalim ng facial Pero kung mapapansin, mas mainit sa pakiramdam ang pagsusuot ng face shield. Kahit na may nahihigop na hangin, nagkakaroon naman ng convection o ang pagradiate ng balat ng tao ng heat, resulting to higher moisture sa mukha ng tao. Nagiging insulator rin kasi ng init ang face shield. Kaya nakakaramdam ng init ang may suot nito. Kapag nag-introduce tayo ng face shield, parang ano, uh, nag Anto, nagkakaroon ng insulator. So, nai-insulate pa yung hangin sa loob. So, iinit pa ng gusto yung hangin. Apart pa dun sa moisture. Yung moisture, syempre, ini- parang siya yung encouraging factor for the virus to stick into your skin. So, apart from that, syempre, in terms of heat, nagbibuild up dun sa loob nung uh, ilalim ng face shield yung, ano, yung ingat. 
Maaaring dahil sa mga factor na ito, mas nahahawa ang mga tao sa COVID-19, ayon kay Engineer Agar. Pero bagaman base rin ito sa siyensya, wala pang kumpletong pag-aaral sa effectiveness ng face shields kontra sa SARS-CoV-2 o ang virus na nagdudulot ng COVID-19. So ang mararecommend ko, kung halimbawa nasa enclosed spaces ka, uh, is ventilation. Pero ito nga po yung aerodynamics, then absolute po yung tendencies na ito na uh, whether may virus o wala, mangyari at mangyari. Pero syempre, malas pa kung mayroong virus nasa ka. May iba-iba mang perspektibo ukol rito na ninindigan ang DOH. Ang face shield po, babalikan natin dapat ang objective no, para tayo ay maprotektahan additional protection. Payo ng mga eksperto sa pamahalaan. Bago pagdesisyonan ang polisiyang ito, bigyang daan muna ang pag-aaral kung talagang epektibo ito. Ako si Reggie Antonio para sa GMA News. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth Jimmy Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.